my personal aim is to train students with real world research projects where they are trained to solve real world problems. A perfect example uh, of this is Paul Tetro. Uh, he's a graduate of uh, this program and he worked on an express bus service uh, during his studies at McGill with in, in collaboration with STM. En 2008, la STM nous approchait, donc euh, mon pro le professeur Elgin Lee du département d'urbanisme de l'Université McGill et moi-même, euh, pour en fait qu'on étudie la possibilité de mettre en place un service d'arrêt limité sur le circuit Saint-Michel de la STM à Montréal. Donc le circuit Saint-Michel, c'est à près 40 000 passagers par jour, donc 40 000 personnes par jour qui utilisent le parcours. Euh, donc le but de notre recherche, c'était d'estimer de, c'était quoi les gains de temps pour les différents usagers de la ligne d'autobus euh, Saint-Michel euh, suite à la mise en place d'un service à réalité, donc qui saute des arrêts. On est donné sur pratiquement cinq mois d'exploitation, de, donc en été, en hiver, à l'automne. Donc on voulait voir c'était quoi les facteurs qui ont une influence sur le temps de parcours d'autobus. Donc pour quelles raisons que l'autobus prend du retard, euh, par exemple. Donc on a pris tous ces facteurs-là pour essayer de départir c'est quels éléments euh, qui causait des temps de parcours plus longs et quels éléments qu'on peut, qu peut modifier par la suite. On a été impliqué dans la mise en place du premier service d'arrêt limité à Montréal. Donc, euh, vous avez les usagers ont un certain gain de temps, c'est plus, plus rapide, c'est plus fiable pour les usagers. Puis, il y a beaucoup plus d'agences qui en mettent en place, comme la STM entre autres, mais aussi dans d'autres villes, dans d'autres, travers l'Amérique du Nord, travers le monde, qui mettent en place ces services. And now, several express bus services are being offered in Montreal and this is an output of the research and collaboration that we had. So we ended up with a benefit that Paul got a good job at the end, he learned something, and STM benefited from the research. So after we did the satisfaction study on the express buses, we started thinking about what makes people happy and satisfied with their travel. Le but dans notre domaine, c'est d'encourager les transports alternatifs à l'automobile solo. Euh, donc pour ça, on essaye de comprendre qu'est-ce qui va rendre un trajet, par exemple en bus, en métro, en vélo, plaisant pour l'utilisateur. Donc euh, pour ce faire, on a mené une étude à McGill en avril 2013 euh, qui regardait les habitudes de transport des élèves, profs et employés de McGill. On leur a demandé le, leur niveau de satisfaction avec euh, le temps de transport, euh, les qualités des pistes cyclables, euh, des choses dans le genre. Et puis, on a recueilli un échantillon de plus de 3300 répondants pour cette étude. Dans le sondage, une question, c'est est-ce que vous utilisez votre temps de transport de façon productive? Puis, les gens qui répondaient oui étaient beaucoup plus satisfaits avec leur, tra avec leur trajet. Donc, les gens, par exemple, les cyclistes qui considèrent que leur temps de vélo, c'est l'exercice de la journée, ou que les utilisateurs de bus qui utilisent leur iPhone pendant qu'ils travaillent, beaucoup plus satisfaits. Donc, concrètement, ça voudrait dire que en permettant aux gens d'être plus productifs durant leur trajet, on pourrait augmenter leur niveau de satisfaction. Donc un exemple, ça serait d'implanter le Wi-Fi dans le bus, le métro et le train. En plus de facteurs traditionnels comme le temps d'attente, l'efficacité du trajet, d'autres facteurs rentrent en jeu, tels que où est-ce que la personne a grandi, les habitudes de transport de la famille. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que bien sûr, il faut améliorer l'efficacité des trajets, le temps d'attente, Mais en plus de ça, il faut aussi chercher à travailler dans l'éducation, le changement de mentalité, la culture. We are training them with real world problems, they are solving these problems, and someone is picking that in the outside world and benefiting from the research we are developing. There is a lot of talk about the different transportation uh, systems in Montreal and trying to, uh, to uh, implement a light rail or a bus rapid transit or some kind of a commuter lines. The city of Montreal can do a good job by investing more on express bus service, bus rapid transit, as they will be giving us more benefits than light rail. Because with a fraction of what we will pay for the light rail, we can have these bus rapid transit or the express buses running all over the city and moving people much faster and more efficient. In 10 to 20 years, I think we'll be seeing more car sharing and more use of sustainable transportation. So people and will be moving more towards automation of uh, vehicles.